Il campionato di Serie A è considerato uno dei più difficili al mondo. Ad ogni fischio dell'arbitro si accendono le proteste dei calciatori. Non sono mai d'accordo con le decisioni del direttore di gara. Ma il regolamento lo conoscono davvero bene? Come sei messo con le regole del calcio? È abbastanza bene. Se il portiere fa rimbalzare il pallone, può un avversario giocarlo quando tocca il suolo? Sì, perché quando tocca il terreno si considera rimesso in gioco. Sì, ma solo se un difensore si trova dietro la linea del pallone. No, è da considerarsi sempre in possesso del portiere. L'attaccante può prendere la palla. Sì. No, ragazzi, sbagliato! No, è da considerarsi sempre in possesso del portiere. Ma che regolamento avete preso? Come sei messo con le regole del calcio? Chi riceve il pallone sul calcio di rinvio può essere in fuorigioco? Sì, se si trova oltre la linea di metà campo. Sì, se si trova oltre la linea dei difensori. No, in quel caso non c'è fuorigioco. Sì, se è oltre la linea dei difensori. E la risposta è... Sbagliata! No, in questo caso non c'è fuorigioco e l'attaccante può proseguire l'azione. Si può fare gol direttamente su calcio d'inizio? A. No, deve essere effettuato almeno un tocco. B. Sì, ma solo all'inizio del secondo tempo supplementari. C. Sì, ed è possibile anche su calcio di rinvio. Ho capito. Prima va fatto un tocco. Risposta sbagliata! Sbagliata! Dal rinvio... sì. E anche deve essere prima toccata. La risposta è... Sbagliata, sbagliata Gigio, sbagliata. niente Sì, ed è possibile anche su calcio di rinvio Un fischio viene dagli spalti e un difensore ferma il pallone con le mani nella propria area L'arbitro concederà un rigore agli avversari? Sì, perché c'è un tocco di mano No, riprenderà il gioco con una propria rimessa No, il gioco riprende con un corner per gli avversari No, se è in area è rigore Sicuro? Risposta, Risposta sbagliata. sbagliata No, interromperà il gioco riprendendolo con una rimessa Con tutti i fischi che ci sono Cioè, è una domanda strana perché diciamo che il fatto è soggettivo Dipende dall'arbitro, dall'arbitro la squadra avversaria potrebbe fischiare potrebbe fischiare il rigore e la squadra avversaria potrebbe non prendere il rigore dai. la gente potrebbe andare a casa no? <ride> il pallone sta per entrare in rete un difensore lancia il suo parastinchi ed evita il gol e rigore? A. No si riprenderà con un calcio d'angolo B. Sì perché in nessun caso si può rimanere in campo senza protezioni C. Sì perché considererà il parastinchi come un prolungamento della mano il giocatore non può restare in campo senza parastinchi che andre, ma 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 queste qua sono troppo complicate no <ride> Pensaci Mi sa che la B Risposta sbagliata One era la C Sì perché considererai i parastinchi come un prolungamento della mano Ecco come Che togli I parastinchi lo lancia a gol Il pallone sta per entrare in rete Un raccattapalle mette il piede e lo respinge L'arbitro accorderà lo stesso il gol? No interromperà il gioco assegnando un rigore Sì se il raccattapalle è tesserato con il club che subisce il gol No interromperà il gioco riprendendo con una rimessa Cazzo La seconda Risposta sbagliata un po' che non gioco, quindi... Quella giusta è no interrompere il gioco riprendendo una rimessa. Ma che inculata. Valido, però il portiere merita di stare in panchina. Ragazzi, risposta sbagliata. sbagliata! Un portiere può fare gol con le mani? A. No, in nessun caso si può segnare con le mani. B. Sì, ma solo da rimessa laterale. C. Sì, ma solo con un rinvio dalla propria area. Che cazzo ne va? Eh, ma puoi fare gol o no? No, come mai no? Posso far gol? Sì, ma solo con un rinvio dalla propria area. Se ci arrivo però. Sì, eh, sì ma da rimessa laterale? Risposta sbagliata! Ricky! Eh, penso che è impossibile, ma no, non si può. Risposta sbagliata! Sbagliato! Perché. No, perché deve usare i piedi, mi sa. No, no, non può segnare secondo me. Minchia, non ne sei una, ma la tiro. Un giocatore batte un calcio di punizione verso la propria porta. Il portiere non tocca il pallone che va in rete. Il gol è valido? Aspetta, no, no, sì. sì, è valido perché l'arbitro ha fischiato e fatto ripartire il gioco Sì, è valido ma il giocatore merita di stare in panchina? No, perché non si può fare autorete con un calcio di punizione. Ci sì, vai, sparala. Ah. Ah, e la risposta è sbagliata. La terza. La terza. Verso la prova, quindi autorete. Secondo me è gol. E la risposta è sbagliata. 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 Non è gol perché non si può fare. Fa... No, perché non si può fare autorete con un calcio di punizione. Ah, ok, quindi ci devo provare a farlo. Punizione diretta è sulla nostra porta. Speriamo che non la tocca nessuno. <ride> Se l'arbitro perde il fischietto mentre sta per decretare un rigore, il gioco dovrà proseguire? A. No, l'arbitro interromperà il gioco con la voce gesti e decreterà il rigore. B. Sì, l'azione deve proseguire perché l'arbitro non ha fischiato C no in questo caso fischierà il quarto uomo fischia il quarto uomo vabbè raga bocciato vai Andre no l'arbitro interromperà il gioco con la voce o i gesti e decreterà il rigore il regolamento è importante studiarlo il regolamento va studiato il regolamento è da cambiare da cambiare ragazzi <ride>